बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा का हाल कितना बेहाल है आज चौथा दिन है और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा मुसलसल आज चौथे रोज बंद है कल बाद सपहर एक छोटी सी राहत जरूर देखने को मिली थी जब दरमांदा गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई थी लेकिन चंद घंटों के फौरन बाद दोबारा कौमी शाहरा पर पसी गिराई है जिसकी वजह से रात देर गए से ही इस शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है शहरा पर दरमांदा माल बरदार गाड़ियों ताजरों को तकरीबन दस करोड़ रुपए का नुकसान इतवार से जो है लगातार उधमपुर से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है ट्रैफिक हुक्म ने वजाहत की है कि जब तक रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं होगा और जिस तरीके से भी बेहतरी होगी उसी वक्त गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत भी दी जा रही है श्रीनगर जम्मू शहर गुजशत कई रोज से मुसलसल बंद होने के नतीजे में वादी में गोश्त मेवा सब्जियों की किल्लत पैदा हो गई है जबकि मटन डीलर्स और सब्जी फरोशों का मानना है कि करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान का इज्तम जो 10 करोड़ रुपए का नुकसान जो है उन्हें हुआ है गाड़ियां दरमांदा होने के नतीजे में वादी में गोश्त सब्जी मेवा मुर्ग और दीगर जरूरी चीजों की किल्लत पैदा हो गई है जिसके नतीजे में अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है मसनू किल्लत के नतीजे में घिरा बाजारी भी अरूज पर पहुंच चुकी है और सब्जियों फलों मुर्गों और गोश्त की कीमत आसमान छू रही है ये हम आपको बताएंगे कि श्रीनगर का हाल क्या है लेकिन सबसे पहले जरा श्रीनगर जम्मू का नेशनल हाईवे की हम बात करें क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो है वो बंद है और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त नदीम इकबाल नदीम ने कल पूरे दिन इस पूरी खबर पर नजर रखी थी और यह माना जा रहा था तकरीबन पांच हजार गाड़ियां जो है वह दरमांदा है और रात देर गए इनकी खबर हमने चलाई भी थी जो हमने ब्रेकिंग में ली थी कि दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी लेकिन अब आज के दिन क्या कुछ सूरत हाल है नदीम चौथा दिन है अपडेट करें जरा क्या कुछ सूरत हाल है क्या कोई बेहतरी नजर आ रही है या आज भी गाड़ी बंद गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ी है रुकी पड़ी है क्योंकि हमारे पास जो खबर है डिगडोल और कई मकाम पर बहुत ज्यादा पसियां जो है वो गिराई है और ट्रैफिक हुक्म का मानना है वो किसी भी कीमत पर कोई भी रिस्क नहीं लेने देंगे किसी को भी इसलिए शहरा बंद जी गौर साहब देखिए जिस तरह से नेशनल हाईवे की बात करें आज चौथा दिन है कि आज हमने श्रीनगर जम्मू को मिशारा पर गाड़ियों के अंदर बंद है वहीं अगर कल शाम की हम बात करें क्लियरेंस का काम जो चल रहा था शूटिंग स्टोन्स जो एक काज रहा था क्लियरेंस में डिस्टरबेंस का तो वो जो कल सपहर साढ़े बजे के करीब अगर से दरमादा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी थी लेकिन जिसके बाद हमने देखा कि शूटिंग स्टोन जो वक्रे वक्रे से होता चला रहा था और करीबन 500 सौ गाड़ियां मुसाफिर बरदार और माल बरदार पांच सौ गाड़ियां जब वहां डिगडोल क्रॉस किया तो उसके बाद दोबारा से शूटिंग स्टोन का सिलसिला शुरू हो गया लेकिन अब की हम बात करें अभी भी श्रीनगर जम्मू को मिशारा पर शूटिंग स्टोन मुख्तलिफ मकाम पर हो रहा है लेकिन जो सबसे अगर हम इस वक्त बड़ी बसी देखें वो डिगडोल के पास में है तो वहां पर भी क्लियरेंस का काम चल रहा है लेकिन हमने देखा कि वहां पर क्लियरेंस के दौरान एक लोडर को पत्थर लगने की वजह से जो लोडर का ऑपरेटर था वो भी जख्मी हो गया तो इससे हमें लगता है कि जो क्लियरेंस वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त हिचकिचा रहे हैं क्लियर करने से तो अभी फिलहाल ये मान के चले हैं कि श्रीनगर जम्मू को में शाहरा पर अगर शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकता है तो दो से तीन घंटे में शाहरा पर गाड़ियों के आमदर्फ को बहाल किया जाएगा लेकिन वहीं हम दूसरी जानी देखते हैं क्योंकि कल जिस तरह से रोड क्लियर किया गया तो उसके बाद गाड़ियों को एलो किया था अभी जो दरमांदा मुसाफिरों की मुसाफिर या मालबरदार गाड़ियों की बात करें तो उस ढाई हजार से तीन हजार के करीब गाड़ियां शाहरा पर दरमांदा थी लेकिन आज ये कहीं ना कहीं बढ़ गया है क्योंकि जिस तरह से मेरी एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे से बात हो पाई तो उनका ये मानना है कि जखानी के मकाम पर इसको तो आठ हजार गाड़ियां रुकी हुई है जो वादी कश्मीर की जाने जाना ये है तो, ये तो नदीम पैसेंजर व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं लेकिन जो माल बरदार गाड़ियां हैं मुर्ग सब्जी फ्रूट जो आर पार टनल के आता है उनका हाल भी काफी बेहाल है ट्रैफिक को तो निकालने की कोशिश की जा रही है छोटी बड़ी गाड़ियों को लेकिन ये माल बरदार गाड़ियां पिछले छह छह सात सात रोज से एक ही जगह पर दरमांदा है उनका क्या कुछ कहना है जी गौर सब देखिए जिस तरह से माल बरदार गाड़ियों की बात करें हमने देखा है कि कल पूरा दिन जब हम देखते रहे कि भेड़ बकरे जो वादी कश्मीर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमेशा ये हम देखते हैं कि वादी कश्मीर में जो अशियाई खुर्दनी है उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है मटन की कीमत बढ़ते जा रही है वहां पर सब्जियों की कीमत बढ़ते जा रही है फल फ्रूट 
जो भी कोई उनकी कीमतें बढ़ जा रही है इसका खास नेशनल हाईवे है क्योंकि नेशनल हाईवे पे हम देखते हैं कि जब भी नेशनल हाईवे बंद होता है छह सात दिन तक गाड़ियों की आमदोस्त बंद रहती है और इंतजामिया जो दावे करती है कि हम वादी कश्मीर में जो इन कीमतों पर जो है कमी के लिए कोशिश करें लेकिन सबसे बेहतर मुझे लगता है कि एक जरिया है जिससे सब कम हो सकते हैं प्रॉपरली एक टाइमली सप्लाई मिले वहां पे तो जो रेट में जो है इजाफा नहीं होगा और ये जो सड़ गल रही है सभी और सब्जियां है फल है या फिर भेड़ बकरियां है या मुर्गे वगैरह है तो ये सब असर जो है वादी कश्मीर में पड़ रहा है मुझे लगता है कि इंतजाम में कोई दावे करने से बेहतर ये होगा कि श्रीनगर जम्मू कौन सी की हालत सुधारे क्योंकि ये पस्सियों का सिलसिला जो एक मामूल बनकर रह गया है इसे कहीं ना कहीं कम किया जाए और इसके बाद ही जो वादी कश्मीर में जो अशाय खुर्दन जो असेंशियल कम्युनिटीज की कमी पाई जा रही क्योंकि हमने देखा है डीजल पेट्रोल कैरोसिन रसोई गैस वगैरह सब जो इस वक्त कमी पाई जा रही है वादी कश्मीर में उसका फैक्टर ये है ये भी जरा बताइएगा अभी मैं श्रीनगर भी बात कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो बताया जा रहा था मतला अबर आलूद है और बूंदाबांदी हो सकती है और अगर बूंदाबांदी हुई तो इसका असर तो आपके एरिया में बरह रास्त भी पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी मतला अब आरूद रहने की पेशन गोई पहले ही कर दी गई है तो इस सूरत में कितना काम हो सकता है शहरा पर जी देखिए गौर साहब ये पहली बार नहीं है आज से पहले भी ऐसा हुआ कि जब भी हमने देखा है जिस शहारा पर जिस रोड पर अगर खुशगवार मौसम में पसे और पत्थर उतर आते हैं और अगर खुशगवार मौसम में गाड़ियों की आमदरफ को बहाल नहीं किया जा सकता तो फिर जिस तरह से हमने देखा है कि पांच दिन के लिए आने वाले पांच दिन के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मतलब अबर आलू रहेगा हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बारिश मुझे लगता है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाह को पूरी तरह से बंद कर सकती है और ये एक बड़ा चैलेंज है सर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और क्लियरेंस एजेंसीज के सामने कि वो कब तक श्रीनगर जम्मू कौमी शाह पर गाड़ियों की आमदोस्त को बहाल करते और जिस तरह से क्राइसिस हो रही है वादी कश्मीर में मुख्तलिफ चीजों को लेकर तो उनको कब तक वो खामोश करवाएंगे कब वो लोगों की जो जरूरिया एक चीज एक चीज आपका जो उभर सामने आ रही है जो आदमी जो वर्किंग एजेंसीज के ड्राइवर वहां पर काम कर रहे थे लोडर्स काम कर रहे थे ट्रॉलियों को बर बर कर वहां से मलबे को हटा रहे थे उन, उ, उनकी तरफ से भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरीके से पसियां गिर आई है ये तो एक या आधे घंटे का काम नहीं है इसमें पांच से सात छह दिन भी लग सकते हैं जिस तरीके से गिर आ रही है जी बिल्कुल गौर साहब हमने देखा है कि जिस तरह से वहां पे क्लियरेंस का काम चलता है और फिर ऊपर से पत्थर आ जाना किसी जो ऑपरेटर को है उसको लग जाना पत्थर वो जख्मी हो जाए तो उसके बाद जो दूसरा वहां पे क्लियरेंस वाला होता है चाहे वो जेसी बिरा ऑपरेटर हो लोडर ऑपरेटर हो उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है तो क्लियरेंस के लिए वो आगे नहीं बढ़ता हमने देखा है कि श्रीनगर जम्मू कौम शहर पर अगर जो ट्रैफिक पुलिस इस वक्त जगह जगह पर हमने देखा है कि वो कोशिश करे कि जल्द से जल्द बहाल किया जाए लेकिन जब क्लियर करने वाला आगे ना बढ़े क्लियरेंस की जानब तो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और मुसाफिरों की जो मुश्किल है चाहे वो हम मुसाफिर बदार गाड़ियों की बात करें जो मुसाफिर इस वक्त छारा पर धर्मांधा है या फिर ड्राइवर्स की बात करें तो उनकी मुश्किल में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है लेकिन दूसरी जानब हम इंतजाम देखते हैं कि इंतजाम चाहे वो गवर्नर इंतजाम हो और जिला इंतजाम हो या क्लियरेंस एजेंसीज हो जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो इस सब काम को चला रहे तो मुझे लगता है ये दिलखराश बात है इंतजामिया को चाहे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों शहारा की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करे क्योंकि है, मामूल बेसिकली वही जरूरत है कि जो अब रेड पॉइंट्स बनाए गए हैं कि जहां जहां पर यह पसियां गिराती हैं वहां पर जरूरत थी कि हंगामी बुनियादों पर कुछ इस तरीके का निजाम किया जाता ताकि पसी जब गिर भी आती तो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान ना शहराब को पहुंचाती लेकिन फिलहाल अब मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ और इस बीच हमारे पास जो खबर आ रही है वो जोजिला के हवाले से है वहां पर वन ट्रैफिक को कर दिया गया है और मोमेंट होगी श्रीनगर श्रीनगर सोनमर्ग से करगिल और करगिल से किसी भी गाड़ी को श्रीनगर आने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि बाजरी नाला के पास स्नो स्लाइड आया है उसको अगर क्लियर भी किया गया लेकिन एहतियातन फिलहाल वन वे जो है वो वहां पर किया गया है जोजिला के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे यह बात भी काफी अहम थी क्योंकि यह अपडेट हमारे पास आ रहा था लेकिन मैं जरा बात करता हूं श्रीनगर जम्मू हाईवे की जो मुसलसल बंद है और बंद होने की वजह से क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है शहरा पर वो आप देख रहे थे विजुअल्स लेकिन जरा विजुअल्स को फिर से प्ले करें और दिखवाएं वो गाड़ियां जो माल बरदार गाड़ियां और जो बेड़ कल वहां से निकाले गए जो बीमार हैं जो मरे गए हैं किस तरीके का नुकसान वहां पर हो रहा है वो विजुअल्स हम आपको चला के दिखाएंगे हमारे पास होलसेल मटन डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का बयान भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि गुजशत छह रोज से उनकी गाड़ियां जो है वह दरमानदा है और तकरीबन हर एक गाड़ी में दस से पंद्रह बेड जो है वह हलाक हुए हैं उनका कहना है कि अगरचि सिर्फ दो रोज से शहरा पर पसिया आने के 
नतीजे बंद है ताहम हमारी गाड़ियां यानी जिनमें मटन है जिनमें भेड़ बकरियां है ताहम उनकी गाड़ियों को गुजशत इतवार से उधमपुर में ही रोका गया है जिसके बाद बुद्ध को उन्हें आगे आने बुद्ध को उन्हें आगे सफर करने की इजाजत दे दी गई थी ताहम बाद में मुतल किया गया कि शहरा बंद हो गई है यानी पहले आगे बढ़े फिर रुके अब फिर से रुके हैं और बेड़ों से लदे गाड़ियां शहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा है उन्होंने मजीद कहा कि चार करोड़ रुपये का नुकसान का अंदाजा फिलहाल लगाया जा रहा है जबकि इमसाल मटन डीलर्स को पच्चीस करोड़ रुपये का मजमुई तौर नुकसान हो चुका है यह एक तरफ से एक खबर है लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारे पास दूसरी खबर भी है वो जरा मेवा बागात के हवाले से भी है और अब यह बात मानी जा रही है कि जो सरकारी आंकड़े भी हमारे सामने थे कि एक दिन अगर यह शहरा बंद होती है तो तकरीबन पचानवे करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो रियासत के तजारत को होता है चाहे जम्मू जिन गाड़ियों को जाना हो श्रीनगर जाना हो तो पचानवे करोड़ रुपए का नुकसान जो है वह कश्मीर की इकोनॉमी को डायरेक्टली इससे होता है और अगर हम सरकारी फिगर्स को देखें जो इंपोर्ट गुड्स और रॉ मटेरियल का होता है जो आंकड़े सामने रखे गए थे 58,050 करोड़ रुपीस 58.50 करोड़ रुपीस का दरामद जो है वो साल 2017-18 में हुआ था जिसमें 60 परसेंट जो था 34,800 करोड़ रुपीस जो था वो सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर एशिया को लाया गया था तो अगर इन आंकड़ों को आज के दिन के साथ आप जोड़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है लेकिन नुकसान अपनी जगह लेकिन जो मेवा बागात के लिए गाड़ियां जाती हैं जो यहां से लोग मेवा बेचते हैं वहां पर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अब जो बात जो है वो सामने आई है कि जो बाहर के ट्रांसपोर्टर्स है दिल्ली हरियाणा पंजाब के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यह मानना है कि चूंकि जो गाड़ी तीन दिन या दो दिन के अंदर श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर आती थी उसको आठ दिन लग रहे हैं फैक्ट्री पर पहुंच या मंडी तक आने में तो यह आठ दिन के लिए गाड़ी जो हॉल्ट हो रही है और जो नुकसान उसको हो रहा है इसकी वजह से 40 से 45 फीसदी किराया जो है वो बढ़ाने का अंदेशा जो इशारा जो है उनकी तरफ से किया गया है अगर ये 40 से 45 फीसदी किराया परसेंटेज बढ़ती है यानी जिस गाड़ी को तीस हजार रुपया आप दे रहे थे अगर उस पर चालीस आप बढ़ाएंगे तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि रेट कहां से कहां की ओर जाएंगे और उसका असर जो है वह मार्केट पर साफ नजर आएगा एक तरफ से यह खबर आ रही है दूसरी तरफ से फ्रोड ग्रोवर्स एसोसिएशन का मानना है कि अभी 30 से 40 फीसदी मेवा जो है वो उनके पास ही है यानी जिस मेवे को जम्मू पहुंचना था या दिल्ली की मंडियों में पहुंचना था वो पहुंच नहीं पा रहा है बल्कि जो वो मेवा यहां श्रीनगर से दिल्ली की ओर रवाना किया गया है वो भी अभी सड़क पर ही दरमांदा है बड़ा सवाल यह है और उनका मानना है कि करोड़ों रुपये का नुकसान अभी तक हो चुका है और सरकार ने अगर कोई मुतबाद तलाश नहीं किया तो नुकसान जो है वह बढ़ सकता है हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब ज्वाइन करेंगे एपल ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर भी है बारामूला में दिल्ली से भी ये डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड है और लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो बात भी कर रहे हैं इन्होंने गुजशत दिनों जो है वो बात की थी ट्रैफिक के जिम्मेदारों से भी जिनके बाद इन्हें कहा गया जिनके बाद ये कहा गया कि इनके लिए मुगल शहरा को जो है वो रखा जाएगा दो तीन दिन के लिए लेकिन फिलहाल हमारे पास जो एक और इतला मौसू हो रही है अगर श्रीनगर से कलकत्ता के लिए नॉर्मली बारह तेरह दिनों छः से सात दिनों में सफर हो रहा था वो अब चौदह पंद्रह दिनों तक आ गया है और वहां पर भी जो कोलकाता और दिल्ली के ताजर है उनकी तरफ से भी जो है वो खदशात का इजहार जो है वह करना शुरू हो गया है लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब के पास चलते हैं जिनका जिनके साथ हम बात करेंगे कि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चला तो दरमानदा माल जो हमारे पास है जो अभी चीजें हमारे पास है चाहे वो सेब है या दीगर फल फ्रूट है जिसको आप बाहर बेचते थे अब क्या कुछ वो सोच रहे हैं मोहम्मद यूसुफ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आ, सवाल सीधे से है लगातार आप दिल्ली में भी बात कर रहे थे कश्मीर की मंडियों पर भी आपकी नजर है कितना माल इस वक्त वादी के अंदर है जिसको आपने बाहर भेजना था और उम्मीद ये थी कि रमजान था फ्रेश फ्रूट बाहर जाएगा और मैश आपको भी फायदा होगा किसानों को भी फायदा होगा पहले किसान को कितना नुकसान हो रहा है और मंडी में कितना माल पड़ा हुआ है इस वक्त यहाँ हमारे पास स्टोर रूम में कम से कम 20 परसेंट माल इस वक्त मौजूद है मगर बदकिस्मती से ये रोड जो दिसंबर से कम से कम तीन महीने बिल्कुल बंद रहा है जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है इस वक्त हमारे पास जो माल मौजूद है ये कम से कम 10 दिन में मंडियों में पहुंचता है और एक ही दफा मंडियों में पहुंचकर ये माल सब सड़ कर 
हम फिर बेच बेचते हैं इससे इस हमारे जो पोस्ट का किराया भी वसूल नहीं होता है इससे हमारा जो खसारा हुआ है कम से कम 500 करोड़ का जो इस इस वक्त फ्रूड इंडस्ट्री का खसारा है इस वक्त किसानों को उठाना पड़ता है इस वक्त किसान जो है वो बिल्कुल बैंकों का कर्जा लिया हुआ है और हमने दिल्ली के हाथियों से भी कर्जा लिया हुआ है वो वो बिल्कुल किसान जो है यहाँ का फ्रूट ग्रोव जो है वो बिल्कुल परेशान है इसके पास इस वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उसकी नजर जो थी इसी माह रमजान पर थी कि हमारे जो गुड़ से जो हमारा ये फ्रूट है ये हम इस वक्त भेजेंगे मंडियों में और हमको अच्छे पैसे आएंगे मगर बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत वादे किए उन्होंने मगर रोड का भी हमारे साथ एक मीटिंग की कि हम परसों से आपका मगर रोड हम खोल देंगे मगर आज तक वो मगर रोड भी नहीं खुला है तो 500 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो फिलहाल इब्तदाई जो तखमीना है आपकी तरफ से लगाया जा रहा है लेकिन एक चीज जो नाजरीन भी जानना चाहेंगे जो माल बरदार गाड़ी आपके इलाके से जाती थी नॉर्थ कश्मीर से जाती थी दिल्ली की मंडी तक पहुंचने में कितने दिन लगते थे और कितना किराया आपको देना पड़ता था क्योंकि अब मामला किराया बढ़ने का भी सामने आ रहा है और दिल्ली और चंडीगढ़ पंजाब के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि किराया बढ़ेगा क्योंकि सफर काफी लंबा हो रहा है ये समझ लो कि हम जब यहाँ से गाड़ी लोड करते थे ये बिल्कुल चौबीस घंटे में मंडी दिल्ली मंडी पहुंचती है और पांच चार पांच दिन में कलकत्ता पहुंचती थी इस वक्त जो हमारी ये गाड़ी है ये बिल्कुल दस दिन में मंडी पहुंचती है और ये परेशेबल आइटम है हमारा फ्रूट जो है ये बिल्कुल सड़ जाता है इसलिए और यहाँ पर इस वक्त ट्रांसपोर्टर जो है वो इस वक्त लोड भी करना नहीं चाहते क्योंकि उनको जब दस दिन पंद्रह दिन यहाँ है इससे किराया भी बढ़ गया है इसलिए हम गवर्नमेंट से ये इजदा करते हैं कि वो बिल्कुल हमें बिल्कुल हमें धोखा धोखा दे रहे हैं कि बिल्कुल आपका माल जो है वो आप सीधा जाएगा मगर जो भी मीटिंग है हमने हुकाम से की है वो बिल्कुल बिल्कुल उस पर कोई असर नहीं हुआ है ये बताइएगा यूसुफ साहब कोल्ड स्टोर्स की बात हो रही थी और गुजशत साल भी सरकार ने कहा था कि अगर इस तरीके का माहौल बनता है तो कोल्ड स्टोर्स को रखा जाएगा ताकि ताजरों को कोई नुकसान ज्यादा ना हो तो कोल्ड स्टोर्स चेन जो है उनका क्या कुछ सूरत हाल है क्या उनकी तरफ से कोई मदद सामने आई है हम ये कहते हैं कोल्ड स्टोर वालों ने भी मनमानिया की है ग्रोवर के साथ क्योंकि ये एक पैकेज होता था चार महीने का जब हम फ्रूट रखते थे उसमें वो चार महीने का उनको किराया देना था इस वक्त उन्होंने आठ महीने का किराया हमसे वसूल किया है ये समझ लो कि दुगना किराया देने और उस हमारे सेब को वो किराया भी नहीं आया है क्योंकि इस वक्त जो ये मनमानिया करे और उन्हें हमारा माल जो स्टोर में पड़ा है वो भी बिल्कुल कोई चेंबर जो है वो बिल्कुल खत्म हुआ है क्योंकि उनने स्टोर ही नहीं चलाए हैं क्योंकि यहाँ बिजली की जब यहाँ मौसम खराब हुआ है काफी बर्फबारी हुई थी उस वजह से उन लोगों ने स्टोर को बिल्कुल चलाया भी नहीं है और वो माल भी हमारा यहाँ सारा हुआ है इससे भी काफी नुकसान हमारे ग्रोवर को हुआ है प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोई मशावरत आपके साथ हो रही है किसी तरीके से बिल्कुल हमारा जो ये डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल बिल्कुल नींद में पड़ा हुआ है और हमने उनको बार बार ये क्या मैंने वीसी साहब से भी बात की है मैंने डायरेक्टर हार्टिकल्चर से भी बात की है कि क्योंकि इन स्टोरों को आप देखिए उनको अकाउंटेबल बनाए क्योंकि ये देख लीजिए कि ये मनमानिया क्यों कर रही है ग्रोवर के साथ इस वक्त ग्रोवर के पास वो किराया भी नहीं निकलता है वो कहते हैं माल ही हमारा ये आप, आप ही को होगा हम कहते हैं मेहरबानी करके इस पर फौरन रोक लगा दी जाए और इनको जो ये यहाँ कैपिटलिस्ट है उन्होंने कम से कम तीस तीस करोड़ की सब्सिडी हासिल की है स्टोर बनाने में वो सिर्फ दस दस करोड़ में स्टोर बनाए और इस वक्त किसान के साथ ये बिल्कुल ना इंसाजा कर रहे हैं ये हमारा खून जो ये हमारा खून जो स्टोर में लगा है किसान का खून लगा है फूड ग्रोवर का खून इसी नाम पर ये स्टोर बने हैं मगर आज इन लोगों ने इस किसान के साथ इतना इतना ये किया है कि ये इनको बिल्कुल ये ये इस वक्त ये किराया भी नहीं दे सकते इसलिए इन पर अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को नजर रखनी चाहिए कि ये लोग क्यों इनके साथ जातियां कर रही हैं बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब आपके जज्बात को हम समझ सकते हैं कि जब किसान अपनी किस्मत और पूरी मेहनत के साथ मैदान में उतरता था तो ये उम्मीद थी कि माल बिकेगा पैसा आएगा लेकिन कुदरत की मार श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद और सरकार की बेहसी के बाद कोल स्टोर्स की मनमानिया भी अरूज पर है उम्मीद तो यह है कि गवर्नर इंतजामिया की नींद टूटेगी और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग और मार्केटिंग की नींद भी कहीं टूटेगी और कुछ ऐसा मैकेनिज्म इन लोगों के लिए ढूंढा जाए ताकि यह हजारों करोड़ रुपये का नुकसान जो है इन्हें देखना ना पड़े